Scusate degli appunti perché fisicamente sto piuttosto bene, ma la testa è proprio... Preferisco avere una traccia davanti per parlare di questo tema che mi piace. È un tema vitale, dinamico, che presuppone un accadere delle cose. Da cosa nasce cosa? Sì, ma cosa? Cioè, cos'è quella cosa che nasce dall'incontro con un'altra cosa e genera un'altra cosa ancora? Tra l'altro, cosa è il termine più vago, più inaffidabile e approssimativo che esista, no? E non ha una sua vera competenza la parola cosa. Se c'è una cosa che io detesto è la vaghezza e l'incompetenza. Ecco, come quando parlo con una mia amica che è appassionata di gin tonic, ne beve uno prima di cena e cinque o sei dopo cena, che mi dice, sai, ho visto un film con cosa, che era quel film con il regista Coso, che faceva quel film su quella cosa che poi cosava. Ecco, eppure la mia amica Sveva si ricorda di tutto, ha in testa tutto ciò che ha visto, ha in sé l'emozione di tutto quel affassellarsi di cose di cui parla. Cosa gli è rimasto? di quel film dove c'era Coso, che parlava di cose, che si ricordava di cose, che poi ha fatto un'altra cosa. Cos'è questa cosa che sopravvive ad ogni vaghezza, ad ogni incompetenza? Che cos'è questa cosa che andiamo cercando, che è generata forse dall'episodico, o forse no, è qualcosa che non si subisce, ma che noi stessi generiamo? che noi stessi cerchiamo, come una specie di caccia al tesoro, alla fine della quale noi cerchiamo qual cosa. Ma cosa? Che cosa? Io penso di aver capito. Nella mia infinita presunzione penso di aver capito. Io credo che questa cosa che cerchiamo è una cipolla. Sì, il celebre ortaggio da tubero, credo che si dica così, verso cui noi tutti spesso abbiamo ostilità, perché va sbucciata, va tolta quella pelina gialla così antipatica, va, 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 va come si dice, scattivata, come si dice noi in Toscana, ci si impuzza lentisce le mani, e poi la cipolla ci fa piangere. Cose che ci sono insopportabili. E anche se noi abbiamo la certezza che poi quella cipolla porterà a un soffritto, che poi sarà usato per un risotto meraviglioso che, di cui godranno i nostri amici, sappiamo il senso di quella cipolla. Eppure sappiamo che ci serve, la cipolla serve. Eppure abbiamo sempre ostilità ad avvicinare una cipolla. Perché una cipolla, buccia dopo buccia, pianto dopo pianto, porta al cuore delle cose e che cosa no, le cose da cui nascono altre cose servono, non perché accadono, ma perché ci rivelano. Ma cosa? Qual è il significato che alberga nel termine cosa? Allora, mentre me lo domandavo, ho scoperto che, come spesso succede, la risposta è nella domanda. Le cose ci rivelano il significato, ci mostrano non se stesse, ma ciò che siamo noi. E siamo noi che dettiamo la direzione tracciata da quella cosa che poi porta al passo successivo a un'altra cosa e un'altra cosa ancora. In questo caso, se noi poniamo un tipo di attenzione, un tipo di visione, un tipo di sguardo alle cose che ci accadono, eh, presupponendo che diamo un significato a ciò che accade, eh, che magari ci porta al centro di noi stessi, beh, da cosa nasce cosa è una cosa terrificante, come modo di dire, perché presuppone un impegno e un mettere in discussione se stessi e accogliere il dubbio e uno sguardo preciso al significato, insomma, un'ansia. La cosa nostra cosa, infatti, è stato inventato questo detto e da cosa nasce cosa, per minimizzare, trovo. Allora, um, parlerò della mia esperienza. Ho capito che non serve preoccuparsi, ma piuttosto occuparsi 
della cipolla e tendere a un buon risotto. Non preoccuparsi del pianto che spesso genera un'esperienza dopo l'altra esperienza, una cosa che porta a un'altra cosa, una buccia tolta dopo un'altra buccia. Ogni incontro, ogni ciampo, ogni fallimento, ogni conquista, ogni convinzione, ogni casualità ha in sé una rivelazione che può generare una rivoluzione. Non ho mai notato, fino a quando non ho preso questi appunti, che rivelazione e rivoluzione sono parole così simili. E qual è la pretesa di una rivoluzione? Qual è la condizione necessaria perché avvenga una rivelazione? È l'ascolto. È l'ascolto del significato di quella cosa che poi porterà a un'altra cosa, in modo instancabile. Le cose sono instancabili nel generare altre cose. Arrivare al centro di noi stessi, essere leali, agire la nostra centralità, e credo che sia un modo per procedere all'evoluzione della comunità, a trovare un senso sociale. E a me è successo, so di, non, di uscire un po' fuori tema, ma non del tutto. Sono stata a Vicenza a fare uno spettacolo teatrale, ero in Borghese quella sera e il mio assistente mi ha detto perché non andiamo a bere un gin tonic? Io certamente ho accettato. E siamo entrati in un bar di Vicenza dove c'era un gruppo di inglesi un po' ubriachi e in quel momento ho avuto un po' paura. Poi siamo usciti, fuori ci hanno un po' inseguiti e ho avuto veramente paura. In questo senso, spero di assolvere in questo momento, pur tradendo la signora con i capelli bianchi che avete davanti, una funzione sociale. Ho avuto paura. Ho pensato, è questo che le donne provano quando sono in pericolo? È questo che le donne provano quando sono vicine, in prossimità di una violenza? Ecco, e sono qui a parlarvene. È successa una cosa, sono andato a bere un gin tonic, ho avuto paura, è successa un'altra cosa. La conseguenza e l'ascolto di quella cosa, di quella mia paura, mi ha portato qui a parlarvi la paura della, della mia paura in quel momento e a dire, a espormi, dicendo che forse è importante che gli uomini anche parlino contro la violenza delle donne. Il nostro senso sta nella partecipazione al sociale. Sta nel, e non si può fare se noi non abbiamo un vero contatto con noi stessi e eh, non stiamo in contatto con le reazioni alle cose che poi portano alle, ad avere una relazione con la reazione che poi porta a delle rivoluzioni che forse generano delle rivelazioni. Reazioni, relazioni, rivelazioni, rivoluzioni. Mi piacciono i giochi di parole, mi piacciono le parole che stanno insieme a braccetto, come queste. E per quanto mi riguarda, reazione, rivelazione, relazione, rivoluzione, mi fa sentire in azione verso me stesso, verso me stessa, e verso il mondo che mi circonda. Risotto dopo risotto, pianto dopo pianto, buccia dopo buccia, si arriva a comprendere ciò che si è. Il TED è un racconto di esperienze. E sposto questo, mi hanno detto di non uscire dalla luce, quindi vado a braccio. Io sono, stato, sono un soggetto molto fortunato perché ho ricevuto tante facilitazioni nella mia vita. Ho dipinto, sapevo dipingere facilmente, ho cantato, sapevo cantare facilmente, ho provato a fare teatro, ho provato, non ho provato, non ho provato. Appena mi si è affacciato un talento, piccolo o grande, insomma non sta a me giudicarlo, mi sono subito ehm, 
inzuppata di pigrizia e di spavento, perché quel talento mi avrebbe messo davanti a una cosa che poi portava a un'altra cosa, che poi portava a un'altra cosa, che era la responsabilità del mio talento. Poi un giorno ho incontrato Franco Godi, un bel signore, e per una serie di circostanze abbiamo lavorato insieme. E mi ha obbligato, impegnando se stesso, investendo su di me e anche altre persone, a evare contatto con un mio, con un mio talento. Questa cosa ha generato l'approvazione, ha generato la soddisfazione, ha generato uno spettacolo, ha generato il cinema, la televisione, ha generato tante cose, ma soprattutto eh, si è trasformata, avendo avuto ascolto e reazione e avendo accolto la rivelazione che, è, che, che sta nel prendersi responsabilità di ciò che si è, di ciò che si può fare per se stessi, ma anche come funzione sociale, sottolineo, Um, poi ho fatto dei video, in un momento della pandemia, io non sapevo cosa sarebbe successo, per me era semplicemente, finalmente, una vacanza. Invece mi hanno un po' obbligato a fare questi video, perché bisognava essere un po' presenti sul web e comunque esporsi da questo tema. Ho fatto questi video e ho fatto compagnia a me stessa e alle persone che hanno seguito i miei piccoli scherzi telefonici con la mia orrenda domestica. E, e questo... Stando dentro a questa cosa affrontata con un po' di pigrizia, un po' di senso di dovere, poi ho capito, essendo in relazione con ciò che stavo facendo, che forse era un luogo adatto per parlare di cose importanti. Allora ho iniziato a parlare di cose che mi stanno a cuore. La discriminazione, la violenza sulle donne ed altri temi. E ho iniziato ad essere... Um, questo è il conte alla rovescia. Oh, oddio che ansia. Ma se sforo cosa succede? Scoppio? Va bene. Oh, <ride> sono portata un po' al sermone. Um, eh, ho scoperto che il, la percezione del mio personaggio, del mio lavoro, è cambiata. Non ero più una confezione, finalmente nessuno mi considerava una non donna fiorentina da salotto, che tra l'altro è un luogo che detesto, preferisco di gran lunga, la cucina o il bagno, dove stiamo tutti in modo democratico e per lo stesso motivo. Trovo. E, e da quel momento in poi è stato ascoltato il mio pensiero, che credetemi, per un artista è il privilegio più grande. Quindi, stare dentro una cosa, doverla fare, ma starci dentro col suo significato, accettare di sbucciare una cipolla, arrivare al cuore della cipolla, mi ha portato ad essere ascoltata, mi ha portato a Sanremo ad essere ascoltata e mi ha portato a guardare il senso del mio lavoro da un altro punto di vista, che non è solo l'intrattenimento, ma è un impegno di lealtà verso se stessi. E questo presuppone anche verso le persone che mi seguono, che ringrazio. Quindi, dopo tutto questo percorso di cipolle, di paure, di pianti, di televisioni, di sanremi, di canzoni, di teatro, alla fine sono qua, sono quella che sono, e credo che alla fine... Un minuto e diciannove. Forse vi canzo una canzoncina. I, I am what I am, I am my own special creation, so come take a look, give me a hook, oh the ovation. It's my word, and I want to have a little pride in my word, and it's not the place I have to hide in your life, not a damn, till you can shout a word I am, what I am. I 
I am, what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Something is noise, well, I think it's pretty. And so what? If I love each sparkle and each bangle, why not? Try to see things from a different angle. Your life, not a damn, till you can shout, hey, world, I am, yeah, what I am. I am what I am, and what I am need no excuses. I deal my own deck. Sometimes the haze, sometimes the deuces. It's one life, and there's no return. I no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Life, not worth a damn till you can shout out, "Hey, world, oh yeah!"